ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு இம்பேக்ட் ஐஸ் அகாடமி என் பேர் கோபிநாத் ராஜா சிங் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அதுவும் வந்து முக்கியமான பேப்பர்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு இன்னும் ஆப்ஷன் மட்டும் பாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ பேப்பர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இப்போ யூபிஎஸ்சியோட மெயின்ஸ் எஸ்ஐ பேப்பரை எடுத்து அதில் ஒரே ஒரு எஸ்ஐவை மட்டும் எடுத்து அதுக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க் அமைக்கலாம் அதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதலாம் எப்படி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து எப்படி கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சா யூ கேன் கமெண்ட் அஸ் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ வந்து எங்களோட டெலகிராம் சேனலில் யூ கேன் ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ எங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பரில் நீங்கள் கால் பண்ணி அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆல் தோஸ் டீட்டெயில்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் இன் அவர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஷிப் இன் ஹார்பர் இஸ் சேஃப் பட் தட் இஸ் நாட் வாட் ஷிப் இஸ் ஃபார் இது செக்ஷன் ஏல கேட்ட கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு எஸ்ஐ அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட எஸ்ஐ வந்து கண்டினியூட்டியாக இருக்கணும் அண்ட் ஃப்ளோ மிஸ் பண்ணாமல் எழுதணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ப்ராப்பரான டைட்டில் ப்ராப்பரான இடத்துல கொடுக்கணும் அண்ட் நம்ம கன்வே பண்ண வர்ற விஷயத்த வந்து கிளியராக கன்வே பண்ணணும் அண்ட் நம்ம எந்த இடத்துலையுமே வந்து டீவியேட் ஆகாமல் அந்த கனெக்டிவிட்டி மிஸ் பண்ணாமல் எஸ்ஐ எழுதி முடிக்கணும் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன மாதிரியான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறோமோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கன்க்ளூஷனோட முடித்தோம் அப்படின்னா எஸ்ஐ ரொம்ப வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த எஸ்ஐவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி இந்த எஸ்ஐவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது யூட்டிலிட்டினா என்ன அப்படின்றத சொல்லி அதுக்கப்புறம் சும்மா ஒரு கதை மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐவோட அந்த சென்டென்ஸை டீ கோட் பண்ணுறது நான் என்னோடய இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டில் வைக்க போகிறேன் அண்ட் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் எஸ்ஏ ஸோ ஒரு எஸ்ஏவை நீங்கள் எனி டைமென்ஷனில் வேணால் எழுதலாம் நீங்கள் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் கூட நீங்கள் அந்த எஸ்ஏவை நீங்கள் எழுதலாம் நான் ஒரு மாடல் எஸ்ஏவை உங்களுக்கு இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம என்ன பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டி அதாவது பயன்பாடு ஸோ ஒரு யூட்டிலிட்டி அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியோ ஒரு நன்மையோ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாலிட்டி லைக் ஸ்ரீல பிரப பிரபுபடா அப்படின்றவர் வந்து யூட்டிலிட்டி இஸ் த பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஒரு வாட்டி வந்து ஸ்ரீல பிரப பிரபுபடா அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டிவோட்டிஸோட கோல்டன் கிரேட் பிரிட்ஜ் கிட்ட போயிட்டு இப்போ நான் இந்த பிரிட்ஜை வந்து ரெனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது எல்லாருக்கிட்டே வந்து நோ அப்படின்ற ஒரு பதில் வருது ஸோ அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பிரிட்ஜை வந்து ரெனவுன்ஸ் பண்ணாலும் அது அங்கேயே தான் இருக்க போகுது இது எந்த விதத்துலையும் ஒரு மாற்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறது இல்லை அண்ட் நான் இந்த பிரிட்ஜை என்னுடைய டிசைருக்காக நான் யூஸ் பண்ணாலும் அதுவும் நல்லதல்ல அப்படின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறாரு ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படியே எஸ்ஐல இன்ட்ரடக்ஷனில் ஒரு சின்ன கதை மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் பயன்படுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் செய்யணும் இல்லைன்னா நம்ம ஏ மற்றவங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதையோட நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட எஸ்ஐ பார்க்கறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் டீகோட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஷிப் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பணம்லாம் செலவு பண்ணி ஒரு ஷிப்பை கட்டிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஹார்ட்வெல்லே போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப் என்னமோ சேஃபாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஷிப்பு வந்து அதுக்காக நம்ம உருவாக்குறதே கிடையாது அது நமக்கு பயன்படுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் ஸோ அதோட யூட்டிலிட்டியை நம்ம பண்ண பெறலை அப்படின்னா அது வீணாவே அப்படியே தான் நிற்கும் அதை இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்பு ஒரு ரிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுக்கலை அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரிஸ்க் அப்படின்றத அவங்க எதெல்லாம் சொல்கிறாங்க
ஸோ ஒரு டைட்டில் கொடுத்துட்டு அதில் என்னென்னலாம் நான் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்ட்ரகல் ஸோ ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து பவர் ஸ்ட்ரகல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கிங் அசோகாவை நம்ம சொல்லலாம் கிங் அசோகா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்தார் அவரோட சக்ஸஸர் வந்து எப்படி பலவீனமாயிட்டாங்க அப்புறம் மற்ற வெள்ளி அவரோட புக்கில் சொன்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கோட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டாபிக் உள்ளார வந்து கொண்டு வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதாவது வந்து இதெல்லாம் எழுதுனா கொஞ்சம் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரியான ஒரு லுக் கொடுக்கும் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் ஆரம்பிச்சிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்ட்ரகிள் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த பவர் ஸ்ட்ரகிள் நமக்கு நிறைய வாரை உருவாக்குது அந்த வார் வந்து பிரிவினையை உருவாக்குது ஸோ இது இப்போ மட்டும் கிடையாது ஏன்சியன்ட் இந்தியாவிலேருந்து இது நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நந்த டைனாஸ்டியை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நந்த டைனாஸ்டி அப்படின்றத வந்து ஃபோர்த்து சென்ச்சுரிஸ் அப்போ வந்து கவர்ன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க புராணங்களில் நந்த ரூலரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர்மிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதர்மிக்குனா யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அதாவது தர்மத்தை கடைபிடிக்காதவங்கள தான் அதர்மிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ சந்திரகுப்த மோதிய வந்து அவரோட குரு கௌதல்யாவோட ஹெல்ப்போட என்ன பண்ணுவார்னா நந்த டைனாஸ்டியை ஓவர் த்ரோ பண்ணிடுவார் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிங் விதவுட் பர்ஃபார்மிங் தர்மா அப்படின்னும் போது எப்போதுமே சேஃபாக இருப்பார் ஆனால் ஹி இஸ் நாட் வாட் கிங்ஷிப் இஸ் ஃபார் அதாவது ஒரு அவர் ஒரு ராஜாவாக அங்கே இல்லை அவர் தர்மாவே செய்யலைனாலும் அவர் சேஃபாக இருப்பார் ஆனால் அவர் அங்கே ராஜாவாக இல்லை ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்மளோட எஸ்ஏவோட நம்ம இந்த கதையை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அப்போ இருந்த பொலிட்டிக்கல் திங்கர் மச்சவெளி அப்படின்றவர் வந்து ஒரு பிரின்ஸோட ட்ரைட்டாக என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளவரசன் அப்படின்றவன் வந்து ஒரு நரி மாதிரி அறிவாளித்தனமும் ஒரு சிங்கம் மாதிரி வந்து துணிச்சலும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஸோ இதை நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம கூட எழுதிக்கலாம் கிளவர் லைக் எ ஃபாக்ஸ் அண்ட் பிரேவ் லைக் எ கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேவ் லைக் எ லயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்மளோட எஸ்ஐயில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அதை பற்றி கூட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரின்ஸ் ஆனவங்க வந்து தன்னுடைய பர்சனல் ஆம்பிஷன் அப்படின்றது பப்ளிக் ஸ்பியரில் இருக்கும்போது அது ரிஃப்ளெக்ட் செய்யக்கூடாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோகா எடுத்துக்கோங்க ஹி இஸ் எ கிரேட் கிங் அண்ட் பவர்ஃபுல் கிங் அவர் வந்து பெரிகோசா அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை தான் வந்து கடைபிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அதாவது வந்து சண்டை போட்டு ஆட்சிகளை கைப்பற்ற பாலிசியை தான் அவர் கடை கொண்டுட்டு இருந்தார் ஆனால் கலிங்கத்து வாருக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமகோஷா அப்படின்றதுக்கு மாறிட்டார் ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவங்களுடைய அவருடைய சக்ஸஸர் எல்லோரும் பலவீனமாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ராஜாக்கள் ஒரு சேஃபான பேஸில் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் வந்து பலவீனம் அடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க அரபு இன்வேஷன் நிறைய உள்ளார வர ஆரம்பிக்குது நம்ம ராஜ்யங்கள் இழக்க நேரிடுது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கிங் இஸ் சேஃப் ஏன்னா கிங் வந்து ஒரு சேஃபான இடத்துல இருந்தால் அவர் சேஃபாக தான் இருப்பார் ஆனால் அதுக்காக கிங்காக இல்லை அவர் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம சொன்னதும் கிங்கை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் இதுலேயும் நம்ம ஒரு கிங்கை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொடுக்கலாம் இதை எப்படி சொல்லலாம் லைக் இப்போ உள்ள கான்டெம்பரரி டைம் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ் ராஜ் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அடிப்படைஞ்சு நடிச்ச நடந்தாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாமினோ எஃபெக்டில் அவங்களோட ப்ராவின்சஸ் எல்லாமே இழக்க நேரிடுது நம்ம இந்தியாவோட சாவர்னிட்டி அப்படின்றதே போயிடுது ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷமாக வந்து அடிமையாகவே இருந்துகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு கிங்காக இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய பர்சனல் அம்பிஷனுக்காக வந்து சேஃபான ஜோனில் இருந்த இருக்கிறாங்க இருக்கிறதுனா இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக அவங்க கிங்காக இல்லை அப்படின்றதையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல திருப்பி சாங்காக சொல்லலாம் ஸோ என்னோடய மெயின் பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய எஸ்ஏவை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி வைஸ் வந்து நான் ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து கீழே இதெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் பாடி ஆஃப் தி எஸ்ஏ ஸோ மெயின் பாடி ஆஃப் தி எஸ்ஏ ஒரு டைட்டிலோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ரிங்கிங் பேக் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் தி ப்ரிங்க் அதாவது ஒரு விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பலை மீட் எடுத்து வர மாதிரி அதாவது முழுக போகிற கப்பலை வந்து மீட் எடுத்து வர மாதிரி வந்து ஸோ ஒரு டைட்டில் கொடுத்துட்டு அதில் என்னென்னலாம் நான் சொல்லலாம்
புராணங்கள்ல நந்தா ரூலரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதர்மிக்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க தர்மத்தை கடைபிடிக்காதவங்கள தான் அதர்மிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ சந்திரகுப்த மோடிய வந்து அவரோட குரு கௌதல்யாவோட ஹெல்ப்போட என்ன பண்ணுவாருன்னா நந்தா டைனாஸ்டியை ஓவர் த்ரோ பண்ணிடுவாரு ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிங் வித்வுட் பர்ஃபார்மிங் தர்மா அப்படின்னும் போது எப்போதுமே சேஃபாக இருப்பார் ஆனால் ஹி இஸ் நாட் வாட் கிங்ஷிப் இஸ் ஃபார் அதாவது அவர் அவர் ஒரு ராஜாவாக அங்கே இல்லை அவர் தர்மாவே செய்யலனாலும் அவர் சேஃபாக இருப்பார் ஆனால் அவர் அங்கே ராஜாவாக இல்லை ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்மளோட எஸ்ஏவோட நம்ம இந்த கதையை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அப்போ இருந்த பொலிட்டிக்கல் திங்கர் மச்சவெளி அப்படின்றவர் வந்து ஒரு பிரின்ஸோட ட்ரைட்டாக என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளவரசன் அப்படின்றவன் வந்து ஒரு நதி மாதிரி அறிவாளித்தனமும் ஒரு சிங்கம் மாதிரி வந்து துணிச்சலும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இதை நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம கூட எழுதிக்கலாம் கிளவர் லைக் எ ஃபாக்ஸ் அண்ட் பிரேவ் லைக் எ கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேவ் லைக் எ லயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்மளோட எஸ்ஐல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அதை பற்றி கூட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரின்ஸ் ஆனவங்க வந்து தன்னுடைய பர்சனல் ஆம்பிஷன் அப்படின்றது பப்ளிக் ஸ்பியரில் இருக்கும்போது அது ரிஃப்ளெக்ட் செய்யக்கூடாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோகா எடுத்துக்கோங்க ஹி இஸ் எ கிரேட் கிங் அண்ட் பவர்ஃபுல் கிங் அவர் வந்து பெரிகோசா அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை தான் வந்து கடைபிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அதாவது வந்து சண்டை போட்டு ஆட்சிகளை கைப்பற்ற பாலிசியை தான் அவர் கடை கொண்டுட்டு இருந்தார் ஆனால் கலிங்கத்து வாருக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமகோஷா அப்படின்றதுக்கு மாறிட்டார் ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவங்களுடைய அவருடைய சக்சஸர் எல்லாரும் பலவீனமாக ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு ராஜாக்கள் ஒரு சேஃபான பேஸில் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் வந்து பலவீனம் அடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க அரபு இன்வேஷன் நிறைய உள்ளார வர ஆரம்பிக்குது நம்ம ராஜ்யங்கள் இழக்க நேரிடுது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கிங் இஸ் சேஃப் ஏன்னா கிங் வந்து ஒரு சேஃபான இடத்துல இருந்தால் அவர் சேஃபாக தான் இருப்பார் ஆனால் அதுக்காக கிங்காக இல்லை அவர் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம சொன்னதும் கிங்கை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் இதுலேயும் நம்ம ஒரு கிங்கை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொடுக்கலாம் இதை எப்படி சொல்லலாம் லைக் இப்போ உள்ள கான்டெம்பரரி டைம் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ் ராஜ் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அடிப்படைஞ்சு நடிச்ச நடந்தாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாமினோ எஃபெக்டில் அவங்களோட ப்ராவின்சஸ் எல்லாமே இழக்க நேரிடுது நம்ம இந்தியாவோட சாவர்னிட்டி அப்படின்றதே போயிடுது ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷமா வந்து அடிமையாகவே இருந்துகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு கிங்காக இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய பர்சனல் அம்பிஷனுக்காக வந்து சேஃபான ஜோனில் இருந்த இருக்கிறாங்க இருக்கிறதுனா இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக அவங்க கிங்காக இல்லை அப்படின்றதையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல திருப்பி சாங்காக சொல்லலாம் ஸோ என்னோடய மெயின் பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எஸ்ஏவை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி வைஸ் வந்து நான் ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து கீழே இதெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ அடுத்ததாக மேக்கிங் ஆஃப் த ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்ல நம்ம இதுல என்னென்னலாம் பேசலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொன்றோட டாக்டரின் இந்தியாவோட இன்டகிரிட்டி டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதுல பேசலாம் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டீகாலனைசேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வேர்ல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு வார சந்திக்க நேர்ந்தது ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் அண்ட் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் ஸோ இந்த டைம்ல எனக்கு யூஎஸ் வந்து பாலிசி ஆஃப் ஐசோலாட்டியானிசம் அப்படின்றத ஃபாலோ பண்றாங்க அதாவது தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாலிசியை வந்து அவங்க கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பங்களிப்பு அப்படின்றது யூரோப்பியன் அண்ட் ஏஷியன் கான்ஃபிளிக்ட்ல சுத்தமாக இருக்காது அண்டு இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ்ல அவங்களோட தலையீடு பெருசாக இருக்காது அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ட்ரோ டாக்டரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை நம்மளோட எஸ்ஐல நம்ம கோட் பண்ணலாம் இந்த பாலிசியை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்போ வந்து யூஎஸ் பிரசிடண்டாக இந்த ட்ரூமேன் அப்படின்றவர் பாலிசி ஆஃப் கண்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மாத்துறாரு அதாவது கட்டுப்படுத்தும் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் நம்மளோட ஆன்சர் ஷீட்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசும் சமூகத்துல ஒரு பகுதி அப்படின்றது தான் அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலைமையை வந்து எதிர்கொண்டுச்சு அதாவது வந்து என்ன
அதிகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ரா அப்படின்ற ஒரு விங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல உருவாக்குறாங்க ஸோ இதை நம்ம எஸ்ஐல எப்படி கோ என்ன கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் கேர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்றது இட் இஸ் இட் இஸ் ஃபார் த ஸ்டேட் இஸ் ஃபார் ஒரு நேஷன் ஆனது வந்து இட் கேனாட் டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த நம்ம எஸ்ஐல வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட எஸ்ஐவை கோட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம இதில் வந்து எழுதலாம் டிபெண்டன்சி ஆன் இந்தியா ஸோ இந்தியா தன் மேல தான் வந்து அவங்க நம்பிக்கை வைக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாகிஸ்தான் வந்து சைனா அட்டாக் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்தியாவோட இன்ஸ்டபிலிட்டியை வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இந்தோ பேக் வார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்தியா வந்து எப்படியோ கவுண்டர் பண்ணிட்டோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி மூலியமா நம்ம இந்தியா வந்து கவுண்டர் பண்ணிட்டோம் பட் டிப்ளமேட்டிக்லி இந்தியா வந்து ப்ரெஷரைஸ் ஆகிறாங்க என்ன அப்படின்னும் போது சிஎல் ஃபோர் எயிட்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டி ப்ரோக்ராம் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஃபேவராக இருக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கு ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக ஆகணும் அப்படின்றத உணர்றாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆன்சருக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற நேஷனை நம்மளோட பேசிக் நீட்காக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஹார்பரிங் ஷிப் இன் ஏ டாக் யார்ட் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு நேஷன் இல்லை ஸோ நேஷன் தன்னுடைய மக்களுக்காக ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து போராடி தான் ஆகணும் தட் இஸ் வாட் த ஸ்டேட் இஸ் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த கண்டென்ட்டை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணலாம் அடுத்த ஹெட்டிங் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்னா ஷேலிங் த ஷிப் இன் டிஃபிகல்ட் டைம் ஸோ கஷ்டமான காலங்கள் எப்பட வந்து எப்படி வந்து நம்மளுடைய ரிஸ்கை வந்து நம்மளே ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாபிக் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா எக்கனாமியை வச்சு நம்ம பேசலாம் ஸோ நம்மளோட பேப்பர் வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டைனமிக்காக வெறும் கதையை மட்டுமே வச்சு சொல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம வேரியஸ் டைமென்ஷனில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த இந்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எக்கனாமியை வச்சு சில பாயிண்ட்ஸ் நான் இதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர் பிளானை அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரை சார் சார்ந்த ஒரு பிளான் தான் அது ஸோ அதனால் அந்த இயர் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு அபரிவிதமான வளர்ச்சியை மேற்கொள்கிறாங்க ஆனால் வந்து செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் சடனாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக அவங்களோட ஷிஃப்ட் வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் மேலே திரும்ப ஆரம்பிக்குது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் கன்சியூமர் குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நோக்கத்தோடு வந்து அவங்களோட ஷிஃப்ட் இருக்குது ஆனால் நம்ம எக்கனாமி அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட் லெட் எக்கனாமி அப்படின்றதுனாலையும் ஒரு எக்ஸசிவ் கண்ட்ரோல் இருந்ததுனாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்கனாமி குரோத்து ஒரு முப்பது வருஷமாக அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவாகவே இருக்குது இதை தான் நம்ம வந்து ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹெசிடேட்டட் டு செயல் இன் ஏ லிபரல் எக்கனாமி ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி வந்து நம்மளோட டாக்யார்டை விட்டு நகர்ந்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட இந்தியன் எக்கனாமின்ற ஷிப்பே வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படி அப்படின்ற மாதிரி இந்த எஸ்ஐவருக்கு ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இந்த கண்டக்டை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த சேம் பீரியட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு காங்கிரஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு இந்தியன் பாலிடிக்ஸில் வந்து எதிர்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு ரொம்ப பலவீனமாக இருந்த அரசியல் கோட்பாடு அது அதாவது இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டிட் நேரு அவங்களோட அந்தஸ்து அப்படின்றது சட்டபூர்வமான ஒரு வலுவாக அமைஞ்சிருந்தது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுமை புரட்சி மண்டல் கமிஷனுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பல்வகை படுத்த படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது விவசாய சமூகம் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர வர்க்கத்தினர் இவங்க எல்லாருமே வந்து அரசியல் களத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களோட அதிகாரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலைநாட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதையும் நம்ம எஸ்ஐல வேணும்னா நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கும் ஸோ எக்கனாமி ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் நம்ம டிஃபென்ஸை வந்து ஒரு விதத்தில் நம்ம சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ் தோனி அவரை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எம்எஸ் தோனி அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கேப்டன் ஆனார் அப்படின்னு பற்றி ஆயிரத
அந்த இசையோட கண்டென்ட்டே மட்டும் பேசிட்டு இல்லாம கொஞ்சம் அதை அதை வந்து லைட்டா வந்து அதை லைட்டா டீவியேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு டாபிக்கை நம்ம கொண்டு வரலாம் அதாவது எனக்கு செக்யூரிட்டி மட்டுமே சாரி என்ன நான் ஒரு சேஃபான இடத்துலயே மட்டுமே இருக்கணும் அதை தாண்டி வந்து ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த ரிஸ்க் மட்டுமே இல்லாமல் செக்யூரிட்டியும் நமக்கு தேவை அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த இந்த இடத்துல வந்து எஸ்ஐல நம்ம கொஞ்சம் எழுதிடுவோம் ஸோ அதாவது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்மளோட ரிஸ்க் டேக் ரிஸ்க் டேக்கிங் கெப்பாபிலிட்டி அப்படின்றது சாரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டியா பார்க்கப்படுது ஆனா அதுக்காக வந்து நம்மளோட செக்யூரிட்டியும் அதுக்கு ஈக்குவலா இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட எக்கனாமி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்ல ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஆனாலும் நம்ம அதை இன்டெரக்டா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இப்ப தேவைகள் இருக்கு அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து ஒரு பாலிசி ஆஃப் ஸ்டெலைசேஷன் அந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட் ஃப்ளோ வந்து தடுக்கிறதுக்கு சில பாலிசிஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ருபி அண்ட் டாலரோட பேலன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் அதே மாதிரி எனக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு ஓவரா பிளக்சுவேட் அண்ட் பிளக்சுவேஷன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலே வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு ஸோ இது வந்து என்னோட மார்க்கெட்டை வந்து கிராஷ் ஆகிறதுல இருந்து தடுக்கும் ஈவன் தோ தர் இஸ் அ ரிஸ்க் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி கெப்பாசிட்டி வி ஹாவ் டு செக்யூர் தட் என்ன செக்யூரிட்டி மேட்டர்ஸ் ஸோ இதே நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் சைட்ல சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் டிஸ்கவரி ஸோ ஈவன் தோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் லெஃப்ட் ஆன் மார்க்கெட் ஃபார் பிரைஸ் டிஸ்கவரி சம்டைம்ஸ் பெரிஷபிள் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் பீங் ப்ரொடெக்டட் ஃபார் டூ ரீசன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஸோ ரிஸ்கோட சேர்த்து இந்த இடத்துல சென்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டியும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க எப்படி மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன் ஸ்கீம் மூலியமா ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரெமனரேட்டிவ் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க இன்கேஸ் எக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தாலோ இல்லை ப்ரைஸஸ் சடனாக ஃபால் ஆகிட்டாலோ அதே மாதிரி மற்ற நெசசரி கிராப்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்பி மூலியமா வந்து செக்யூர் பண்றாங்க ஸோ எக்கனாமி பேசியாச்சு பாலிட்டி பேசியாச்சு டிஃபென்ஸை பத்தியும் பேசியாச்சு அக்ரிகல்ச்சர் பத்தியும் பேசியாச்சு ஸோ இதுல இன்னும் ஒரு இது நம்ம சொசைட்டி பத்தியே நம்ம இதுல வந்து உள்ளார ஆட் பண்ணிப்போமே ஸோ ஒரு சொசைட்டியில லீடர் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு நெபாட்டிசம் இல்லைனா ஃபேவரிசம் மூலியமா அப்பாயிண்ட் பண்ணவே கூடாது இட் மட் பி ஓப்பன் ஃபார் காம்படிஷன் பட் பிஃபோர் இந்த சார்டர் ஆக்ட் நைன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு முன்னாடி என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸில் காம்படீட் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமினேட்டட் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இப்போ அப்படி கிடையாது இல்லை இப்போ வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் என்வரான்மெண்ட்ன்ற ஷிப்பை வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் டு காம்படிஷன் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு செக்யூரிட்டி செக் வைக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ரியலைஸ் தி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் த்ரூ ரிசர்வேஷன் பாலிசி அதாவது ரொம்ப பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த எக்ஸாமில் ஒரு பங்கு இந்த இடத்துல வழங்கப்படுது ஓகே ஸோ அவங்க நினைத்தாங்கன்னா அவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதி உள்ளார வரத்துக்கான வழிகள் அவங்களுக்கும் கொடுக்கப்படுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட இந்த எஸ்ஐல வந்து நம்ம கோட் பண்ணி நம்ம கன்க்ளூட் இப்போ கன்க்ளூஷன் பாட்டுக்கு மூவ் ஆகலாம் ஸோ கன்க்ளூஷன் நான் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக முடிச்சிடலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஐடியா ஆனால் சேஃப்டி மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஐடியா கிடையாது ரிஸ்க் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி அப்படின்றதும் நமக்கு கண் ஒரு ரெக்வயர்டான ஸ்கில்லாக இருக்கணும் அது ஒரு குட் லீடராக இருக்கணும் இல்லை ஒரு குட் என்ன சோஷியல் ரிஃபார்மராக இருக்கணும் இல்லை ஒரு குட் கேப்டனாக இருக்கணும் இல்லை ஒரு குட் எக்கனாமிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெக்வயர்ட் ஸ்கில் பட் அந்த ரிஸ்க் வந்து இட் ஷுட் பி கேல்குலேட்டட் பை கீப்பிங் சேஃப்டி மெசேஜ் இன் ஹேண்ட் அதாவது எனக்கு அந்த ரிஸ்கை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது கேல்குலேட்டடாக இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சேஃப்டி மெஷர்ஸ் கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும் ஸோ ரிஸ்க் விதவுட் செக்யூரிட்டி இஸ் யூஸ்லெஸ் ஆஸ் சேம் ஆஸ் தி செக்யூரிட்டி விதவுட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த எஸ்ஐவை கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த எஸ்ஐவை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாேருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்